好，我是你们的副社长 Niki， 然后到每周四快乐的必有福周报时间了。时间过得非常的快，正式来到了圣诞节 ，Merry Christmas！ 你看，大家今天我特别后面呢准备了一些圣诞节的元素在后面，那也就是呢，为了要庆祝2020年呢，再过几天就要结束了。而日本呢，每到年末之际呢 ，BL 界最大盛事就是今年度完结出版的 BL 漫画排行榜大公开。所以今天的影片呢，会依序的整理介绍出这次2021年度日本网友票选这本 BL 不得了的 Top Ten BL 漫画呢给大家。那让小豆腐呢，能够一次呢将书单 get 起来，这样呢，在明年二月份台北动漫展的时候呢，就不怕不知道要买什么书了。说说我是不是真的是太贴心了？好，那也一样要提醒一下大家，如果呢你也喜欢 BL 的话呢，请不要忘了要订阅我的频道，这样子呢就不会错过任何 BL 新资讯哦。那今天公布的榜单数据呢，来自于日本的杂志《Kono Bia Luga Ya Bai》二零二一年度版本的杂志所统计的。那据说呢，这次参加的投票粉丝人数呢突破历史最高纪录，共有六千名以上的粉丝，加上 BL 业。界的 KOL 这样子共同的评断，然后所诞生出来的必看榜单。那今天影片的介绍顺序呢，会从第十名到第一名呢，依序去做介绍。那我们就开始今天的影片吧。首先，第十名 ，Given 被赠予的未来。主要故事呢，讲述了名为 Given 乐团中四位团员们之间发生关于音乐、梦想、爱情之间的故事。那 Given 呢，这部作品追踪我频道的小豆腐呢，肯定就是不陌生的。二零一九呢，就有单独出过影片介绍此部作品。那随着呢，今年十一月份呢，剧场版在台湾也正式上映了。我还举办了两百多人的粉丝电影包场，频道呢也有在出过相。详细的人物还有剧情的解析影片，而这次上榜的单行本第六集呢，故事来到了 Given 乐团中四位成员夏冬还有秋春两对 CP 呢，都各自的两情相悦交往中，而真冬的竹马玩伴中呢，突然的邀请立夏去支援自己的乐队，并且呢，让立夏秘密的完成真冬死去的前男友游记遗留下来未完成的歌曲。而另一方面呢 ，Given 乐团呢也收到了正式出道的邀请通知。那真东呢也正犹豫不决的开始有点害怕，不知道该不该出道。而玄纯跟钟呢这对 CP 也在感情的进展路上当中。第六本单行本呢可以说是感情线缓慢的过渡时间轴，在追连载的粉丝们呢应该会苦熬的非常的辛苦。嗯，对，说的就是我。那如果呢你是还没有看过这部作品的粉丝呢，非常的幸福。可以透过漫画啊，还有动画一起追起来，已经都是一个很完整的剧情，而且感情也告一段落的一个很完整的状态了。所以呢。一到五集一次看完就不会有那种追连载卡在喉咙的那种痛苦的感觉，所以如果呢有兴趣的粉丝呢，也可以点上面的资讯栏一起去看看我之前的介绍喽。再来第九名，四月的东京市，故事讲述小宫和真呢从美国回到熟悉的日本东京，进到新公司呢却意外的碰到他心心念念苦寻不到的初恋莲。而在初中就认识了他们呢，在即将毕业的那个夏天，发生了一件事情，也伴随着这个未知的一个月呢，将两人彻底的分开。十年都不见的他们呢，在共事的过程中，始终都放不下对方。而故事的最终呢，也终于解开所有的事情，好好在一起。那是一篇呢，关于初恋跟初恋之间的双向暗恋故事。我个人呢，非常喜欢这本的小说，连的个性还有他的行为。他算是很坦荡洒脱，但是遇到喜爱的人还是不由自主的会很慌。两人呢，其实经历了蛮多的苦难，尤其是小受。我自己看的时候呢，会真的有一点郁结，就是会想说，你们怎么不赶快给我说清楚、讲明白？不过有虐过才有后面的甜啊！尤其是何真呢，超高的身材呢，交往后常常会运用身高的优势，将脸整个像小孩子一样抱起来在自己的身上。姨母心呢，我看了就整个快要融化。了，这本呢算是有虐有甜也有肉的好作品，推荐给大家。
。第八名，青春期的我们续篇。故事讲述原木呢不擅长与人交往，所以高中时期呢始终就是默默的行事。有一天呢，却意外的被班上的风云人物真岛呢搭话，并且呢主动攀谈说想要成为好朋友。而两人呢也在这样的校园生活的故事中呢，渐渐的更了解彼此，才成为了情侣。这部作品呢，在杂志当时连载的时候呢，并不是 BL 向的，是在后续呢才渐渐的改为 BL， 所以故事的发展呢，可以说是非常的缓慢，是走那种细致的剧情路线。虽然说本书的画风呢，比较不尽我个人的好球带，但是这部作品呢，仍然有相当高的人气，在去年度的这本 BL 不得了当中呢，排行是取得第一名的宝座。所以呢，喜欢那种青春校园主题的读者呢，就不要错。错过喽！再来第七名，亲爱的坚尼。本书呢是徘徊期的少年的平行外传。故事讲述一名黑人男孩坚尼呢，暑假时期来到了伯父，也就是崔佛的家中呢，度假兼打工。在书房呢，却发现了一本伯父年轻时候的日记，写的是呢，关于另外一位坚尼所发生的事情。崔佛年轻时期呢，在纽约担任律师。某一天呢，遗失了重要的工作文件。却被当时的清洁员工坚尼呢捡起来，并且主动的送回。崔佛感谢之余呢，就邀请了坚尼到家中吃饭，与坚尼呢就意外的开启了雇佣关系之间的同居生活。那作者的画风呢，算是属于美式简约的图绘方式呈现，故事呢节奏也是比较缓慢一点的，是找剧情向的 BL 漫画。再来第六名，不死生的忌日。故事讲述高颜值、高智商的富二代三角东征，一直以来呢都是万人追捧的焦点。自恋的他呢，十分的感慨：哎，这种人人都爱他的生活真是太美景了。但是却在某天呢被歹徒袭击的时候，有个男子跳出来帮助了他。这边是真的用跳得出来。而这名帮完忙呢，就立刻想要闪人的路人男子呢，成功的吸引了东征的注意。于是东征呢就邀请对方共度高级的晚餐，却在餐厅中呢发生了火警。这名男子呢居然又再次的拯救了他，这次使用的呢还是公主抱。遇上这名男子呢，东征的人生从此的有了激烈的变化。我看的时候呢，真的觉得。这个剧情呢，超级神展开。本来这个身高体格差呢，我真的以为东征应该是公的，没想到下一秒呢，东征就立刻被公主泡了，而且还被打开开关，脸红到说不出话来。这种呢，顶级的口贤体正直的傲娇小兽，真的是非常的好磕，真的是不愧呢被书封写了超级公样的小兽的男人呐、啊。尽管呢，他的故事剧情有一点闹，像是公主抱呢从高楼跳下来，居然还完好如初，没有死。我是在看《神风怪盗真的吗？总之呢，非常期待有出版社可以签约发台版，非常的好奇后面的剧情。脸红的东征呢，我真的是太可了。接下来呢，就进入了上位圈，排行第五名的是《二十五十翅膀剑》第二集。故事讲述白棋呢是一个默默无闻的舞台剧演员，某次的试镜下呢，居然意外的取得 BL 连续剧男主角的演出机会，而另一位演员呢，居然是他大学时期的学长，并且呢，也是现在的知名演员雨山麻水。在拍戏的过程中呢，白棋因为想要练习同性相爱的感觉，所以呢，就前往。往了同志会馆呢，想要找人学习，却被雨山发现，两人呢就此成为了炮友的关系。而白棋呢，也在这样子的对戏啊，还有床上交流的关系当中呢，不由自主的喜欢上了雨山。两人呢，伴随着这个戏剧的拍摄相处之下呢，正式的成为了情侣关系。单行本的第一集呢，算是两人之间共事产生感情的过程；而第二集呢，则是因为 B L 剧呢太火红卖座了，所以他们准备拍摄电影版。而已经失恋了的两人呢，却因为一位新演员的加入呢，而出现了生活的小波澜变化。我自己呢，虽然是对于小时候那种眼睛里面有星辰的画风呢，有一点点苦手，但我想肯定呢，也是有蛮多人喜欢这部作品的。
第四名，不经意陷入爱情。故事讲述小瘦佳乃呢，是一位上班族，而且呢是没有恋爱经验，而且实战经验的处男。在三十岁生日当天呢，他鼓起勇气下定决心前往同志酒吧，却在那里呢邂逅了大学生小狼。而在小狼的引导之下呢，佳乃正式的从魔法学院中毕业。原以为呢，两人也许呢可以不只是床上的关系的佳乃呢，却在追逐爱情的过程中。发现小狼开始闪避自己，难过之余呢，佳乃就打算去新酒吧找寻新的伴侣，却被小狼暗中破坏。才发现呢，小狼才是那个腹黑又开不了口说爱的人。很早以前呢，就已经注意到佳乃，并且喜欢上了，却始终呢不敢放入真心。两人最终呢也沟通告白，才解开误会，好好在一起。这位灵丸作者大大呢，真的是不用多说，算是近几年呢超级黑马型的新人 BL 漫画家。二零一七年呢，以《落雷击中丘比特》一书出道，短短的三年期间呢，就荣获了相当多的 BL 漫画奖项，而且出书的速度呢，真的是神手速。清新的画风加上干净利落的故事剧情呢，是老师独有的风格。我自己在看这本的时候呢，也常常是被小瘦加奶那个清新漂亮的模样呢，给磨真了。而且那种漂漂亮亮的脸蛋呢，害羞的说出超级色气的话呢，我真的是要喷鼻。写了，因为佳乃本身是一个超级好色 H 的人，平时呢就非常喜欢买各式各样的用品呢来自我 play 一番，但是感情呢跟身体上却意外的非常的纯情，这样的男人到底是谁受得了啊？我自己呢，非常希望呢，老师可以出这本的第二集。总觉得呢，这本片都还真的是看不够。那如果说要我许愿，老师可以改一些什么样的地方呢？我应该会许愿呢，希望老师可以试着画一些长篇多册的故事，不用第一集呢就互通心意，可以慢慢来，增加剧情的丰富度呢，我觉得会更加的完美。第三名，《极乐鸟日子》。故事讲述与社长千金交往的博古呢，原本以为人生就此一帆风顺，没想到因为在办公室的深夜自我 play 行为呢，招人举发，瞬间呢就被下放到了一个鸟不生蛋的乡下分公司工作。在那边呢，他遇上了隔壁宅在家里没工作的邻居格古，两人呢皆是喜欢局局盛开的 play 的那种风格的对象，所以两人在交流的时候呢，也是属于天马行空的状态，可能是在某个点呢意外的。非常的合吧，两人呢也算是嗯好好在一起的。但是这本呢，我个人是比较理解不能啊，因为毕竟看起来就有点像是两个小兽，就是在一起的那种很别扭的感觉。不过呢，肉也是蛮香的。再来第二名，经典的杯子蛋糕是一篇职场恋爱，年下工年龄差有十岁的恋爱故事。故事呢，讲述小兽呢是一位三十九岁的上司野墨，虽然有着童年的长相呢，但也渐渐的在生活还有工作上感受到自己日复一日，然后上班回家两点一线的无趣生活。他既感觉没有任何激情，却也同时感到安心，害怕任何的改变。某日呢，身为部下的外川呢，以体验女生活动的名义呢，强拉了野墨前往呢可爱舒芙蕾的松饼咖啡店，两人。呢，开始一起完成野墨以前想做却又不敢尝试的一些事物。而在这过程中呢，野墨也暗暗地感受到了外川对自己的在意还有喜欢。两人呢，也最终呢，自然而然开启了大人式的甜蜜交往。我自己呢，非常喜欢这本。首先呢，老师的分镜是我近两年来呢最敬佩的那种画法。风格简单却收线完美有层次，美到呢可以直接拿去拍摄电影的分镜感的。那画风呢也是相当的美不胜收，故事十分的疗愈人心。光呢，虽然是年下打桩机的小狼狗，但是呢，不是那种冲动鲁莽的类型，他也是那种成熟能干的上班族，也是可靠的下属。只是呢，他会用自己的方式带领着小兽脱离自己的想法。本书呢，很细致的带出人们呢，因为年龄还有性别而给自己设限在那个框框里面，像是近四十岁啊，感受到那种力不从心，或是男生呢不应该穿西装去吃松饼啊等等的那种框架感。而小公偶尔稚气感的行为呢，就是在点起这些小小的火苗，让小兽呢可以拾起精神，还有生活。全篇呢没有大起大落，却让人呢感觉到非常有温度。搭配恰到好处的甜肉肉篇幅呢，都让我非常的喜欢，非常推荐呢大家可以阅读这本书。
。最后呢，终于来到了压轴冠军第一名，拥抱春天的罗曼史 Alive Final 最终册。那这本作品呢，应该是看 B O 漫画的腐男腐女们呢，肯定都知道它吧。从我小学时期呢，就开始连载至今，暌违二十年呢，终于迎来了最终回。故事讲述盐城还有香田呢，本是 A V 界的演员，在某次的电影试镜上呢，两人碰面了。导演呢，就让他们真枪实弹上场看看，看谁赢呢，就可以获得这次演出的机会。两人呢，从不打不相识到相爱如胶似漆，等了二十。年呢，最终结局居然是 B 一结尾。我当时知道的时候，真的是崩溃吐血，很抱歉给大家就是大爆雷。但是基于这点呢，就是结局 B 一或是 H 一真的是非常重要，所以我还是说了。那这本书呢，是从我小时候就开始看的作品，也算是我第一部呢追的长篇 B 有漫画。我还能记得，就是香藤还有岩城呢，都已经约好要在一起度过银婚还有金婚。然而最终呢，却是因为香藤因为工作意外撞到头，没去就医。隔天呢，岩城睡醒之后呢，叫他便发现香藤已经是全身僵硬冰冷，已经没有了生命迹象。这一世呢，又剩下岩城一人独自的活下来。我真的是要哭死了我，我真的是。但是作为2021年度的 Top One 冠军呢，我是毫不意外，因为毕竟二十年来呢，累积喜爱这部作品的读者肯定非常非常的多，包含我也是。尽管最终的结局呢，我个人蛮不能接受的，但老师也说这是他一开始很早就已经确定要的结局了，把它画出来呢，他自己感到非常的满足。那我自然而然呢，也无从说什么了。只是我脑中呢，就是会不自觉一直想到香藤拿戒指跟岩城说。我们要一起庆祝，就是银婚、金婚的那种模样，我就非常万般的难受。但是还是要恭喜这部作品呢，画下了正式的句点，并且呢，在二零二一年呢，获得了年度冠军宝座。那以上呢，就是这一次的2021年度呢，日本网友票选出来的这本 BL 不得了必看的 BL 漫画啦。不知道这其中呢，有没有你们喜欢的作品上榜呢？我自己呢，特别喜欢的是第九名的《四月的东京市》，还有第四名的《不经意陷入爱情》，还有第二名的《经典杯子蛋糕》。那这三本呢，是我个人还蛮推荐大家一定要去收，还有去看的。非常好奇，大家听完呢会给哪几部作品前三名呢？或是你们自己也有很推荐今年完结的 B O 漫画书单，也都欢迎可以在下方留言跟我分享哦。最后呢，也别忘了要帮我把这部影片按个赞，然后并且订阅我的频道。可以的话呢，把影片分享给你身边所有喜欢 B O 的朋友们。那我是 Niki， 我们就下次影片见喽，拜拜。